வணக்கம் மீண்டும் ஒரு கதையோடு வந்திருக்கிறேன் இன்னைக்கு யார் எழுதின கதையை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மேலாண்மை பொன்னுசாமி அவர்கள் எழுதின ஒரு கதை கதையோட தலைப்பு வழக்கம் போல கடைசியில முதல்ல மேலாண்மை பொண்ணுசாமி யாருன்னு சொல்லிடுவோம் நிறைய பேருக்கு இந்த பேரு கேள்விப்பட்டிருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இவர் அடிப்படையில ஒரு கம்யூனிஸ்ட் சிபிஐ மார்க்சிஸ்ட் குரூப்பை சார்ந்தவர் தமிழ்நாடு முழு போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்துல உறுப்பினராக இருந்தார் பேசிக்கா இவர் வந்து ஒரு விவசாய குடும்பத்தை சார்ந்தவர் மேலாண் மறை நாடு அப்படின்னு விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு சின்ன கிராமத்தை சார்ந்தவர் அங்க இவர் தனக்குன்னு சொந்தமா ஒரு மளிகை கடை நடத்திட்டு இருந்தார் இவருடைய முதல் சிறுகதை தொகுதியை வெளியிட இவர் ஒரு ஆட்டை விற்று அந்த சிறுகதை தொகுப்பை வெளியில கொண்டு வந்ததா சொல்றார் இவர் தன்னோட மின்சார பூ அப்படிங்கிற நாவலுக்காக சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கினார் இது எத்தனை பேருக்கு நமக்கு தெரியும்னு தெரியல ஏன்னா தமிழ் சமூகம் எழுத்தாளர்களையும் கலைஞர்களையும் கொண்டாடுறதே இல்லை குறைஞ்சபட்சம் வாசிக்கிறதே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து வாசிக்க முயற்சி பண்ணுங்க ஏதோ ஒரு சிறுகதை ஒரு சிறுகதையை படிச்சா என்ன பண்ணும் ஒன்றும் பண்ணாது அது ஒன்றும் க கஷாயம் கிடையாது ஒரு சின்ன மாற்றத்தை உண்டு பண்ணும் வேற ஒன்றும் இல்லை கதைக்குள்ள போகலாம் சங்கரன் கோயில் இருந்து ஒரு பஸ்ல பரமு அப்படிங்கிறவ என்ன பண்ற ஒரு ஜன்னலோட இருக்கிற சீட்டுல அப்படி உட்காந்துட்டு வந்துட்டு இருக்க அவரோட கால் காலால ஒரு பெரிய கட்டப்பை பிக் ஷாப்னு சொல்ற ஒரு கட்டப்பை நிறைய நிறைய திங்கிறது தின்பண்டங்கள் வத்த ஊருகா அவங்க அம்மா கேட்ட மசாலா தூள் அப்படின்ட்டு நிறைய அந்த கட்டப்பை நிறைய மாற்று துணி எல்லாம் சேர்த்து வச்சு அப்படியே காலால இடுக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டு வந்துகிட்டே இருக்க பஸ் முன்னோக்கி போக போக அவளோட நினைவுகள் பின்னோக்கி போயிட்டு இருக்கு நேற்றுக்கு அதாவது அன்னைக்கு அவளுக்கு அன்னைக்கு கதை நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவ வீட்டில் அடுப்படையில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா வேலை சமைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப குழம்பு குதிச்சுட்டு இருக்கிறப்பவே ஒரு ஃபோன் ஒன்று வருது ஃபோன் எடுத்தாக்க அம்மா இந்த மாதிரி நான் அம்மா தான் பேசுறேன் அப்படிங்கிறார் அவளுக்கு உடனே தெரிஞ்சு ஏம்மா என்னாச்சு வழக்கமாக நைட்டில் தானே கால் பண்ணுவேன் இப்போ என்ன இல்லைம்மா நைட்டு நான் வீட்டில் இருக்க மாட்டேன் அதான் உங்கள்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லிட்டு போயிடலான்ட்டு நான் கால் பண்ணினேன் அல்லது ஃபோன் ஃபோன் பண்ணினேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏம்மா என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்குறப்ப இல்லை அந்த மேலே தெரு மாடசாமி இருக்கா இல்லையா அவன் இப்போவா அப்போ ஒன்று கரெக்டிட்டு கிடக்குறான் இழுக்க பிடிச்சிட்டு கிடக்கு அதனால நைட்டு ஊர் முறைக்கு நாங்கள் சார் தங்க போய் உட்காரணுமா இல்லையா அதனால நான் நைட்டு அங்கே போயிடுவோம் உங்கள்கிட்ட பேச முடியாது அதுக்கு தான் முன்னாடியே சொல்லிட்டு போகிறோம்மா அப்படின்னு சொல்லுவான் அவன் சொன்ன உடனே இவன் பரமுக்கு ரொம்ப அப்படியே ஷாக் ஆகிடுது யாருமா அந்த மாடசாமி ஆமாம்மா அப்படி ஏன் ஆளு நல்லா இல வயசுதானே என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்குற என்ன ஒரு கிட்னி ஏன் குட்னி என்ன என்ன சொல்கிறாங்கம்மா ஒன்றும் புரியல நமக்கு ஆறு என்ன தக்கண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிம்மா நான் வரேன் அப்படின்னு அவன் சொல்கிறது கட்டி இவன் பரம என்ன சொல்கிறா மனசுக்குள்ள ஆயிரம் குழப்பங்கள் கேள்விகள்லாம் இருக்குது இவன் டக்குன்னு என்ன சொல்கிறா சரிம்மா நான் நாளைக்கு ஊருக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை வச்சுடுறேன் ஃபோனை வச்சுட்டு இவன் மனசுக்குள்ளே ஆயிரம் எண்ணம் அப்படி ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ திரும்ப நைட் ஆகுது வீட்டுக்காரர் ராம ஜுப்பு அவர் பேர் அவர் வீட்டுக்கு வர்றாரு எங்க நாளைக்கு நான் வந்து ஊருக்கு போயிட்டு வரேங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த கொள்ளையில அம்மா வேலை கிடக்கு நீ எங்க போற அப்படிங்கிறாரு இல்ல ஒரே ஒரு நாள் தானே நான் போயிட்டு சாயந்தரம் நைட்டுக்கு வந்துருவேன் கடைசி பஸ்ஸுக்கு முன்னாடி கூட நான் வந்துடுறேன் அப்படி பசங்கள்லாம் இருக்காங்க ஸ்கூல் போகணும் அதுக்கு சாப்பாடு எல்லாம் நான் புளிசோறும் தயிர் சாதமும் கிண்டி வச்சிடுறேன் அதெல்லாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுறாரு சரி சரி போயிட்டு வந்துரு அப்படின்னு அவரும் அனுமதி கொடுத்துறாரு அப்படி சொல்லிட்டு தான் இப்போ இப்போ கிளம்பி பஸ்ஸில் வந்துட்டு இருக்கார் இப்போ அவரோட நினைவு மாடசாமியை நோக்கி போகுது மாடசாமி யார் அப்படின்னா அவனுக்கு ஊர் உள்ளூரில் ஒரு தூரத்து உறவு மச்சா முறையாக வேணும் ஆனால் அவருக்கும் அவருக்கும் வயசு வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா ஒரு பன்னெண்டு வயசு இவன் சின்ன பொண்ணு தான் சின்ன வயசாக இருக்கிறப்ப அப்பப்போ கிண்டல் பண்ணுவார் அவர் என்னடி அப்படிங்கிற மாதிரி மாடசாமி கிண்டல்லாம் பண்ணுவார் ஆனால் மாடசாமி ஆள் எப்படின்னா நல்லா ஓங்குதாங்க நாள் நல்ல வளர்த்தி கருகருன்னு த தேகம் ஆள் எப்பயுமே சில்க் சட்டை போட்டுக்கிட்டு நல்லா ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டு அல்லது நல்ல ரகமாக உடுத்துற ஆள் கிட்டத்த வந்தால் எப்பொழுதும் ஒரு வாசம் காற்றுல பரவும் கர்ச்சிப்பில் இந்த காலர் கிட்ட அழுக்குப்படாமல் இருக்குத கர்ச்சிப்பை மடக்கி எப்படி அவங்க அப்படி சுருட்டி வச்சுக்கிட்டு அந்த சைக்கிள் ஒன்று அந்த சைக்கிள் எப்போ பார்த்தாலும் புதுசாக ரொம்ப ஷைனிங்காக இருக்கிற மாதிரியே மெயின்டைன் பண்ணுறது அதோடய வீலில் வந்து சின்ன சின்ன மணிகளை அது கோத்து விட்டு அது போகிறப்ப சரக்கு சரக்குன்னு சத்தம் கேட்கும் இப்படி அவளை பார்க்குறதுக்கே ஒரு கம்பீரமான ஆள்
இப்ப வயசுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த தூரம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாயிடுச்சு முன்ன மாதிரி எல்லாம் இல்ல ஆனா சில நேரம் அவருக்கு தின்பண்டம் வாங்குறது காசுலாம் கூட கொடுத்துருக்கா மாடசாமி அப்புறம் அப்படி இப்படி ஆச்சு போனது மனசுக்குள்ள காதலா என்னன்னு எனக்கு தெரியல காதல் இல்ல அதுக்கும் மேல ஏதோ ஒரு உணர்வு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறார் அப்புறமா வயசாகுது கல்யாணம் பண்ணிட்டு இங்க ராமசுப்பு கூட வந்துடுறார் இப்ப இறங்கி அந்த நினைவுகளோட இறங்கி இப்ப ஊருக்கு வர ஊருக்கு வந்த உடனே அம்மாவை பாக்குற என்ன மாதிரி எடுத்துக்குன்னு சொல்லாம உங்களை அம்மா வந்துட்டேன் அப்படின்னு ஏன் உன்ன பாக்குறேன்னு நான் சொல்லிட்டு தான் வரணுமா என்னம்மா இது அப்படின்ட்டு அவ பேசிட்டு இருக்கா டக்குன்னு வந்து மாடசாமி பத்தி கேட்டுட்டா அம்மா நம்மள தப்பா நினைப்பாங்களோ அப்படின்ட்டு ஊருக்கு அதெல்லாம் அப்படியே அங்கி பேசிட்டு நைசா அப்படி வர அது என்னதாம்மா ஆச்சு அந்த மாடசாமி மச்சானுக்கு அப்படிங்கிற அது என்ன அவன் செஞ்ச பாவம் சும்மா விடுமா அவன் அம்மாவோட முகமே இப்ப மாறுது அவன் செஞ்ச பாவம் சும்மா விடுமா ஏன்மா என்னம்மா நல்ல நல்ல மச்சான் தானே அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்லையே ஊர் நம்ம ஊர்லயே இப்படி ஒரு அஞ்சாறு புள்ளியோ இருக்கும் வயசுக்கு வந்த புள்ளியோட இது பண்ணி அதோ வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணிட்டு வயசுக்கு வந்த புள்ளியோட இல்ல ஏதோ கல்யாணம் ஆன பொம்பளை ஒரு பெரிய பொம்பளையோடையும் அந்த மாதிரி பண்ணி எத்தனை குடும்பத்தை நாசம் பண்ணிருக்கேன் அவளை விட்ட வாசாங்கு அதெல்லாம் கேட்காம என் போகும் அதுதான் நீ கடந்துகிட்டு அல்லாடிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவளுக்கு மனசு அப்படியே சுத்தமா மாறி போயிரும் நேற்று வரைக்கும் ஒரு பெரிய ஆள ஆகிருதியா மனசுக்குள்ள இருந்த மாடசாமி இப்ப டக்குன்னு அந்த பிம்பத்துல இருந்து சரிஞ்சு கீழே புலப்புலன்னு விழுந்துருவாரு இப்ப என்ன பண்ணுவா கட்டப்பையில இருந்து எல்லா பொருளையும் எடுத்து அம்மா கிட்ட கொடுப்பா கொடுத்த உடனே கடைசியா கொஞ்சம் பழங்கள்லாம் இருக்கும் இந்த பழத்துல பழம்லாம் யாருக்குமா அப்படின்னு கேட்பா வழக்கமா பழங்கள் வந்து காய நோயில இருக்கிறவங்களுக்கு வாங்கிட்டு போவாங்கிறது கிராமத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் அதனால பழம்லாம் யாருக்கு ஏமா நம்மளாம் பழம் திங்க கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மனசுக்குள்ள நிறைய கேள்வி இருக்கும் ஆஹ் அதே நேரத்துல அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கும் பெரிய கேள்வி இவ ஏன் திடுதுக்குன்னு வந்தா இவ எப்பயுமே ஒரு புரியாத புதிராவே இருக்காளே அப்படிங்கிற மாதிரி அவ இருப்பா அதோட கதையும் முடிஞ்சு போயிடும் அந்த பழத்தை கொடுக்கறதோட கதை முடிஞ்சிருது அடுத்து என்ன அவர் கண்டிப்பா ஊரு கிளம்ப போயிடுறார் அவர் ஊரு கிளம்பி விடுறார் அது என்னன்னா நாம நினைக்கிற எல்லா மனிதர்களும் நாம் நினைக்கிற மாதிரி இல்ல அல்லது நம்ம கிட்ட நம்ம கிட்ட ஒரு ஒரு முகத்தை காட்டுற மாதிரி எல்லாருக்கே அதே மாதிரி இருக்கிறாங்களா அப்படின்னா அப்படி இல்ல அப்ப வாழ்க்கையில இந்த மனிதருடைய இரு வேறுபட்ட முகங்கள் அவருடைய அக அக உணர்வு எல்லாத்தையும் ரொம்ப அருமையா அந்த கதையில பதிவு பண்ணிருப்பாரு வாய்ப்பு கிடைச்சா பதி படிச்சு பாருங்க தொடர்ந்து வாசிங்க ஆதரவு கொடுங்க நன்றி